ప్రైజ్ లాండ్ మీకు అందరికీ ప్రభు పేరట శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ఏసుతో నా పయనం మై జర్నీ విత్ జీసస్ నా సేవ అనుభవం మీతో పంచుకోవాలని అనేక మంది మరి సేవ చేయడానికి ప్రోత్సహింపబడాలని ముఖ్యంగా స్త్రీలు యవన స్త్రీలు పురుషులైనా మరి సేవలో ముందుకు సాగాలనే ఆశతో నా అనుభవాలు నేను పంచుకుంటున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు నా నోటికి మీరే తోడై ఉండి ఏసుతో నా పైన అనే శీర్షికలో పదమూడవ ఎపిసోడ్లో ఉన్నాము ఎన్నెన్నో మార్గాలు కూడా నన్ను నడిపించినావు నాయన మరి చీకటిని వెలుగ్గా చేసినావు వంకర త్రోవలను తిన్నగా చేసినావు వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు బాగు చేసినావు అధైర్యపడినప్పుడు ధైర్యం ఇచ్చినావు శక్తితో నింపినావు బలహీనత ఉన్నప్పుడు బలపరిచినావు నీ సామర్థ్యం నా ఎందు చూపెట్టినావు నీకే వందనాలు నీకే మహిమ ఘనత ఆరోపిస్తూ అనేకులు ప్రోత్సహింపబడి సేవలోకి రావాలని ఆశపెడుతూ నాయన ఈ కొద్ది మనోలు వేస్తున్నాములు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె వేసుతో పైన నా అనుభవం చెప్పాలంటే నాకు కొద్దిగా మరి అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా అభ్యంగా అవుతుంది ఎందుకంటే గట్టిగా ఏడ్చేస్తానేమో టీవీలో మరి అందరు చూస్తారు కదా ఇది బూది అంతాల వరకు వెళ్తుంది మరి ఏడుపు వచ్చేస్తుందేమో అని నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా కరుకు మార్గం ఉండా పైనమై వచ్చాను ఒక సహోదరి సిస్టర్ జాన్సన్ షాలిని జాన్సన్ అనుకుంటా ఆమె సాక్ష్యం చెప్పింది ఏమని సాక్ష్యం చెప్పిందంటే నేను అమ్మగారి ఎపిసోడ్లు ఎప్పుడు చూడకపోయేదాన్ని కానీ ఒకరోజు ప్రభు నన్ను ప్రేరేపించి ఏసుతో పైన అని ఒక ఎపిసోడ్ చూశాను అప్పటి నుండి నేను ఆత్మలో పట్టబడ్డాను ఆ శీర్షిక మరి ఇంకా ఏసుతో నా పైన అని ఇతర ఎపిసోడ్స్ కూడా చూసి మొత్తం నా జీవితం మారిపోయింది జీవితం పట్ల ఉన్న వైఖరి మారిపోయింది నా స్వభావం మారిపోయింది ఇప్పుడు నేను క్రొత్త మనిషిగా ఉన్నాను నా భర్త అది గుర్తుపట్టినాడు నా పిల్లలు అది గుర్తుపట్టినారు పూర్తిగా నాకు రూపాంతరం వచ్చేసింది మరి ఇది కేవలము నేను ఏసుతో నా పయనము విన్నందుకు మరీ మరీ దేవుని వాక్యం నా హృదయంలో నాటపడినందుకు నేను ఇలా మారిపోయినాను ఇంటి పనులన్నీ చకచక చేస్తున్నాను నా భర్త నన్ను మెచ్చుకుంటున్నాడు పిల్లలు నన్ను మరీ మెచ్చుకుంటున్నారు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది మా కుటుంబం అన్నప్పుడు నాకు చాలా చాలా ఆనందం అనిపించింది ఇంకో మాట ఆమె ఏమన్నదంటే నాకు సేవ చేయాలని ఉంది అమ్మగారిలాగా నేను కూడా సేవ చేస్తాను ఇలాగ యవన స్త్రీలు పలుకుతుంటే ఒక ఆత్మీయ తల్లిగా నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ఇది చాలా బంగారం మూట లాంటి మాటలు అంటే ఒక తల్లి నొప్పులు వచ్చి అంటే తొమ్మిది నెలలు మోసి భయంకరమైన ప్రసవ వేదన కదా ప్రసవ వేదన అనుభవించిన స్త్రీలకే తెలుసు అంటే ఈ దినాల్లో మత్తు మంది ఇచ్చి ఒక సిజేరియం చేసి బిడ్డను కడుపు నుండి తీయడం కాదు కదా కానుపు నొప్పులు ఎట్టుంటాయో అది కన్నోళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎంత బాధ అనుభవిస్తారు కన్న తర్వాత ఆ చక్కని బిడ్డను పక్కన పెట్టుకొని ఉన్న నొప్పి ఎంత మర్చిపోతారు కొందరు ముప్పై ఆరు గంటలు అయిన నలభై గంటలు కొన్ని రోజులు పొడుగునా నొప్పులు తీస్తారు అయితే నొప్పులు తీసి తీసి శరీరం అంతా అలసిపోతుంది కానీ ఆ నూతనమైన సృష్టిని చూసినప్పుడు మొత్తం నొప్పులన్నీ పోతాయి అనమాట ఆ చిరునవ్వు ఆ మరి చిన్న బుగ్గలు చక్కని చిన్న అవయవాలన్నీ చూసి అందమైన బిడ్డను చూసిన మర్చిపోయినట్టే నాకు అదే అనుభవం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో యూపీఎఫ్ జన్మించింది మరి ప్రతి మైల్ స్టోన్లో స సమస్యలు ఉండినాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక చిన్న బిడ్డను కన్నడమే ఎంత ప్రయాసం మళ్ళీ ఆ బిడ్డ ఎదుగుతూ ఉంటే ఎన్ని ప్రయాసాలు ఉంటుంది ప్రతిరోజు తల్లి కనిపెడుతుంది ఎదుగుతుందా ఎదుగుతుందా మైల్ స్టోన్స్ అన్నీ కరెక్ట్ ఉందా అని తల్లి చూస్తుంది ఏదైనా ఔటితనం ఉందా ప్రాపర్గా అన్ని అవయవాలు ఎదుగుతుందా తెలివి ఉందా మరి మాట ఉందా వాక్శక్తి ఉందా నడక వస్తుందా అమ్మ అంటుందా అని ఇవన్నీ ఎలాగో ఒక తల్లి కోరుకుంటుందో అలాగే ఒక ఆత్మీయ తల్లిగా నా అనుభవం ఏంటంటే ప్రతి దినము నేను ఇలాగే కోరుకునేదాన్ని అంటే నా గురి నా ధ్యేయము నా దర్శనం అంతా కూడా యూపీఎఫ్ ఉండేది అంటే అన్నట్టు మరి ఇంటి పనులు ఎప్పుడు నేను ఆ లక్ష్యం చేయలేదు కానీ ఒక పోరాటం అయితే ఉండేది నేను దాన్ని ఏదో కప్పి పుచ్చి మేము చాలా పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు అబద్ధం ఆడడం అసలు ఇష్టం లేదు దేవుడు సత్యవంతుడు కదా పోరాటం లేనిది మనం దేన్ని కూడా సాధించలేము నో పెయిన్ నో గెయిన్ నో క్రాస్ నో క్రౌన్ అందరికీ 
గొప్ప సేవలు కావాలంటారు సేవ చేయాలంటారు అనేక ఆత్మలు సంపాదించాలంటారు కానీ ఆ నొప్పి భరించడానికి ఎవరికి చేత కాదు అంటే ది డోంట్ వాంట్ టు గో త్రూ దట్ క్రషింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మరి నొప్పి లేనిది ఎలాగుంటుంది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కూడా నూట ఇరవై ఆరో కీర్తన ఐదు ఆరులో ఉంది కన్నీళ్లతో విత్తువాడే సంతోషంతో పంటకు వస్తాడు కదా పిడికెడు విత్తనాలు పట్టుకుని ఏడ్చిపోవాడు పనులు మోసుకొని వస్తాడని వాక్యంలో కూడా ఉంది అయితే కన్నీళ్లు లేనిది మనం పంట కోయలేము అంటే అన్ని అనుకూలంగా ఉంటే నేను సేవ చేస్తాను అంటే మరి ముఖ్యంగా ఒక స్త్రీగా నేను మాట్లాడేది ఒక స్త్రీగా నువ్వు సేవ చేయడం లేక అనుకూలత లేని ఒక పరిస్థితిలో నువ్వు ప్రభు కొరకు ప్రకాశించడం అంటే అది చాలా కఠినమైన పరిశ్రమ కానీ ప్రభు మనకు తోడు ఉంటానన్నాడు ఒక మాట మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి సదాకాలం తోడు ఉంటాను మనల్ని పిలిచి అట్లా వదిలిపెట్టాడు అనమాట చేయి పట్టుకుంటాడు నడిపిస్తాడు గుడ్డి వారిని ఎరగన్ త్రోవల నడిపిస్తాడు కదా అలాగూ నాకు అనుభవం ఉంది అంటే నేను మీకు చెప్తాను కదా ఎప్పుడు మరి అయ్యగారు చెరియన్ గారు నన్ను వివాహం అన్నప్పుడు నేను బ్యాంక్లో ఉద్యోగాన్ని బ్యాంక్ ఉద్యోగం కదా అని ఒక మంచి గౌరవభావంతో ఆయన పెండ్లాడి ఉండొచ్చు దాని తర్వాత నేను మరి వివాహము పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ మరి నేను సేవకు వచ్చింది పన్నెండు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత తొంభై రెండులో దీని మధ్యలో నా ప్రథమ కుమార్తె తార చనిపోయింది ఇలాంటి కష్టాల నుండి మరి వచ్చినాము మరి పాప మొదటి పాప చనిపోతే ఎంత దుఃఖం ఉంటుంది నేను చెప్పని అవసరం లేదు అలాగూ అయ్యగారు మనసులో బాధపడుతూ ఉన్న సమయంలో నేను సేవ అంటే సేవలో తేవడానికే నాకు నలుగుడు వచ్చింది కదా అది నన్ను నలుగొట్టడానికి దేవునికి ఇష్టమైంది మరి నేను మాత్రం కాదు కదా నలిగింది పాపను పోగొట్టుకుంటే మరి అయ్యగారు నలగడా ఆయన మరి బిడ్డనే కదా ఆయన కుమార్తెనే కదా ఆయన ఎప్పుడు ఇలా ఊహించుకోలేదు ఆయన ఒక మంచి జీవితం మరి ఎయిర్లైన్స్లో ఉన్నాడు మంచి ఎగురవచ్చు నేను కూడా అనుకున్నాను ఎప్పుడు రెక్కలు ఇచ్చేసినాడు దేవుడు మేము అన్ని దేశాలకు వెళ్ళొచ్చు మాకు టికెట్ ఫ్రీ మరి ఇంకేముంది ఇంకా హాయిగా జీవితం ఉంటుందని నేను అనుకున్నాను నాకు అప్పుడు సేవ అని ఈ ఆత్మీయ జీవితం అని ఏది లేకుండే నేను చెప్పాను ఎప్పుడు మీకు ఎన్నోసార్లు నాకు ఇష్టం లేని త్రోవ ఇది ఇష్టం లేకుండేది ఇప్పుడైతే ఇది అతి ప్రియమైన త్రోవ కానీ గుడ్డి దాన్నిగా ఉన్నాను ఆత్మీయ గుడ్డితనం ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎరుగని త్రోవలో తీసుకొచ్చినాడు ఇంతకుముందు నలభై రెండు ఏషియా పదహారో వచనంలో తీసుకొచ్చి చెయ్యి పట్టి తీసుకొచ్చి చీకటిని వెలుగ్గా చేసి వంకర త్రోవను సరిగా చేసినాడు అదే నా సాక్ష్యం అనమాట అప్పుడంతా చాలా పోరాటం ఉండేది ఎందుకంటే అయ్యగారు వచ్చేది వేరే మరి అంటే కేరళలో మంచి సిరియన్ క్రిస్టియన్ మేము కూడా సిరియన్ క్రిస్టియన్సే కానీ వాళ్ళు ఇంత సంపూర్ణ సువార్త మా నాన్నగారు తల్లిగారు వచ్చినట్టు కాదు కదా వాళ్ళది ఒక ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ వ్యాపారస్తులు వాళ్ళ బిజినెస్ పీపుల్ అయితే రెండు రెండు మార్గాలుగా ఉంది నన్ను కనిపించిన తల్లిదండ్రులేమో దేవుని సేవా దృక్పథంతో మిషనరీస్గా అన్ని సమర్పించుకొని కేరళ నుండి వచ్చినారు మరి అయ్యగారి చర్యన్ గారి కుటుంబం చూస్తే వాళ్ళు అక్కడ స్థిరాస్తులు గల స్థిరవాసులు కేరళలో వాళ్ళకి ఏ కొదవలేదు వాళ్ళు మంచి ఒక ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ అప్పుడు ఎట్లా పోసుకుతుంది రెండు కొన్నిసార్లు నేను అనుకునేదాన్ని ఇది రాంగ్ మ్యాచ్ ఉండొచ్చు అని కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఇది రాంగ్ మ్యాచ్ కాదు అది గాడ్ విల్ నెవర్ మేక్ మిస్టేక్ దేవుడు ఎప్పుడు తప్పులు చేయడని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అప్పుడంతా నేను అనుకునేది దిస్ వాజ్ నాట్ ద మ్యాచ్ ఫర్ మీ అసలు ఎందుకో ఈ వివాహం జరిగింది నాకు మాదేం ప్రేమ వివాహం కాదు అరేంజ్మెంట్ మ్యారేజ్ ఎందుకు అసలు జరిగింది ఈ వివాహము అసలు మాకు పొసగడం లేదు కదా నేను కాలేజ్ డేస్లో ఉమెన్స్ లిబరేటర్ అంటే స్త్రీల హక్కుల కొరకు పోరాడేది బ్యాంకులో కూడా స్త్రీలకు ఎక్కడైనా అన్యాయం అయితే నేను వెంటనే దాన్ని స్పందించేదాన్ని అయితే అలాంటి ఒక పోరాడే వ్యక్తిని అనమాట నేను హక్కుల కొరకు పోరాడేదాన్ని వెళ్ళైన తర్వాత అంతా ఉల్టా పుల్టా అయిపోయింది అనమాట నోరు తెరవ రాదు హక్కులకు పోరాడరాదు పైగా నేను పాపను కోల్పోయిన తర్వాత సేవలో వచ్చిన దేవుడు దర్శనం ఇచ్చిన ఇవన్నీ మేము వేరే ఎపిసోడ్స్లో ముందున్న ఎపిసోడ్స్లో చెప్పినాను ఇప్పుడు మరి సేవ అన్నప్పుడు ఎలాగుంటుంది అస్సలు అయ్యగారు ఒప్పుకోలేదు ఇప్పుడు బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నాను ప్లస్ సేవ ఉన్నది ప్లస్ ఇంటి పనులు చిన్న పిల్లలు అని చెప్పాను తల్లిదండ్రులు పడక మీద వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు అంటే ఇలాంటి సందర్భంలో నేను అనుకునే దాన్ని బ్యాంక్ వెళ్ళిపోతే చాలా పొద్దున్న నేను ఇది ఎల్లారిందంటే భయం అయ్యేది నాకు మూడు గంటలకే మెలకు వచ్చేది ఎందుకంటే పిల్లలకు కొట్టి పిల్లలు కట్టడము ఇంటి పనులు చేయడం కోఆపరేషన్ లేదు ఎందుకంటే మీకు ఇంత ఆరోగ్యం ఉందా సేవ కూడా చేయడానికి అయితే ఈ పనులు కూడా చేయి అనేది అయ్యారు 
అంటే ఆయనకు ఎలాగైనా నేను వదిలిపెట్టాలి ఇది చాలా కష్టతరమైంది ఆయనకు ప్రేమ లేక కాదు కానీ ఇలాగ ఒక స్త్రీ పని చేస్తే తప్పకుండా చనిపోతుంది అని అనుకునేది ఆయన ఇంత స్ట్రెయిన్ ఆ బ్యాంక్లో స్ట్రెయిను ప్రయాణాలు ఇంట్లో పనులు తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడం చిన్న బిడ్డలను చూసుకోవడం అంటే మాట ముచ్చట కాదు కదా అరే ఒక పెన్సిల్ అన్న రాస్తుంటే వరిగిపోతుంది కదా అని అలా భయపడేది ఆయన అరే కోపం వచ్చింది కోపం ఎందుకు వచ్చేదంటే ప్రేమతోనే కోపం వచ్చేది ఆపే అంతే సేవ ఆపే సేవ వద్దు ఏమొద్దు మనం నార్మల్గా బ్రతుకుదాం అంటే అప్పుడు నేను మంచిగా చక్కగా ఉండేదాన్ని మంచి రంగురంగులుగా బాగానే చక్కగా ఉండేదాన్ని అయితే ఆయనకి ఏంటంటే ఒక చక్కని భార్య కావాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలా లైఫ్ మరి ఎయిర్లైన్స్లో పార్టీలు అవుతుంది అవి అయితే మరి ఫంక్షన్స్ అయితే వాటి అన్నిటి పోవాలా మంచిగా నేను చక్కగా తయారు కావాలా అట్లా ఏ పురుషునికైనా ఉండదా నేను ఎప్పుడు అయ్యగారిని తప్పు పట్టను ఎందుకంటే అయ్యగారిని ఆ విధంగా దేవుడు నా పక్కన పెట్టినాడు అనమాట నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను దేవుని జ్ఞానము మించినది అతి తెలివి దేవునికి అనంత జ్ఞాని అని తెలుసు ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలని ఒక బండను పగలగొట్టాలంటే సుప్తి అవసరం కదా నేను చాలా మొండి దాన్ని ఇప్పుడు కూడా ఆ మొండితనం ప్రభు కొరకు వాడుతున్నాను ఇప్పుడు కూడా ప్రభు సేవలో మొండి దాన్ని నేను వదిలిపెట్టను అనమాట అయితే నో కాంప్రమైజ్ నా నేచర్ ఏంటంటే ఒక పని తీసుకుంటే నేను కాంప్రమైజ్ ఈజీగా కాను అది అది అంత చూసేదాకా నేను వదిలిపెట్టాను అందుకే దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు గట్టి వాళ్ళని ఎన్నుకుంటాడు ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే గట్టి రాళ్ళని ఎన్నుకుంటారు కదా అలాగే నేను గట్టిదాన్ని అనమాట అయితే మరి నా పక్కన గారు ఉంటేనే నడుస్తుంది బండి ఎందుకంటే ఆయన హీఈస్ వెరీ టఫ్ మరి చాలా కోపం ఎక్కువ ఉండేది అయితే ఇవన్నిటితో నేను మరి నాకు ఒక్కొక్క రోజు గడవడం సేవా జీవితంలో చాలా కష్టమై సూర్యుడు ఉదయిస్తున్న తెల్లారుతుంది కోడి పూస్తుంది అంటే నేను గుడగడ గడగడ అనిపోయేదాన్ని ఎందుకంటే ఎన్ని పనులు ఒక్క రోజు చేయాలి అయ్యో తెల్లారిందా ఆ పని ఆవిడ కొన్నిసార్లు వస్తుంది కొన్నిసార్లు రాదు చిన్న పిల్లల కష్టం రిక్షా దూరం సెకండ్ బ్యాడ్లో సెంట్ ప్యాట్రిక్స్లో చదివే ఇద్దరు బాయ్స్ చిన్న పాపను అమ్మ దగ్గర వదలాలి అమ్మ పడకబడి ఉంటే అమ్మ దగ్గర ఒక పని ఆమెను పెట్టి చిన్న పాపను వదిలేసి ఆ గుడిలో వచ్చే రోగులను వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థన చేసి మళ్ళీ నేను లాస్ట్ వెళ్ళాలి కాబట్టి పది గంటలకు ఆఫీస్లో ఉండాలంటే నేను చర్చ్ అంతా తాళాలు వేయాలి ఇల్లంతా తాళాలు వేయాలి అన్నీ చూసుకొని పోవాలి ఎక్కడ ఏ మిస్టేక్ కాకూడదు అంతే మిస్టేక్ ఏదైనా అయిందంటే ఆ రోజు అయిపోయింది పని మా ఇంట్లో పెద్ద దీపావళి పండుగ అయ్యేది కానీ పెద్ద శబ్దాలు కూడా వచ్చేటి మీరు అనుకుంటారు మరి సేవ అంటే చాలా సమాధానంగా ఉంటుంది సమాధానంగా ఉంటుందేమో కానీ మరి ఒక్కరు సేవ దర్శనం కలిగి మరొకరికి అది అర్థం కానప్పుడు తప్పకుండా పోరాటాలు ఉంటాయి నేను అనుకుంటా దేవుడు తయారు చేస్తూ ఉంటాడు భక్తులను మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే మనకు దేవుని వాక్యము వాగ్దానాలు దేవుడితో సహవాసం ఆత్మీయ జీవితం యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా పెరిగిపోతుంది అనమాట అయితే అందుకే కీర్తనకారుడు అంటాడు కదా నీ కట్టడలను నేర్చుకునేటప్పుడు నేను శ్రమ నుంది ఎందుట నాకు ఎంత మేలై శ్రమ కలగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచింది ఇప్పుడైతే నీ కట్టడలను నేను ధ్యానిస్తున్నాను నీ వాక్యం నన్ను బ్రతికిస్తుంది అవున దేవుని వాక్యమే నన్ను బ్రతికించిందండి మరి చిన్న బిడ్డలు చాలా సఫర్ అయినారు చాలా రోజులు మేము ఆహారం లేక పడుకునేది ఆహారం లేక కాదు అన్ని సమృద్ధి ఉండేది ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా మేము జీతకాలం మాకేం కొద్దు అన్నీ ఉన్నా కానీ వండి పెట్టింది కూడా తినడానికి లేక పిల్లలకి ఇవ్వడానికి ఆ పిల్లలు తినడానికి కూడా నేను మొదలైపోయా పిల్లలంతా వణికిపోయేది అనమాట ఎందుకంటే పెద్ద పోరాటం ఆపే సేవ ఆపే సేవ ఆపే లేకుంటే మరి మనం విడిపోదాం ఇలాంటి చిన్న చిన్న బిడ్డలు కూడా భయపడేది అయితే నేను తిననందుకు పిల్లలు తినకపోయేది నేను ఆహారం తిని సంతోషం ఉంటే కదా పిల్లలు కూడా నెమ్మదిగా తినేది అంటే అన్ని మార్గాల నుండి తీసుకొచ్చినాడు ఇప్పుడు ఎట్టి శ్రమ నాతో వచ్చే వరకు చెప్పినా నాకు అర్థమైపోతుంది ఒకవేళ శ్రమ లేకుండా ఒక మహారాణి లాగా ఒక పెద్ద భవనంలో సుఖించి ఉంటే నాకు ఎక్కడ అర్థమవుతుంది నేను అనుభవించినాను కాబట్టి ఒక ఇంట్లో పోరాటం ఏంటో నాకు తెలుసు ఒక భార్య పడే అవస్థ నాకు తెలుసు భర్త అనుభవించేది కూడా నేను చూసినాను కదా పాపం ఆయన కూడా చాలా మెంటల్ టెన్షన్ ఏమైపోతుంది మన ఫ్యామిలీ ఏంటి అసలు నీ పైన పెట్టు నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈ పని అని అడిగితే నేను ఏం చెప్పాలి నాకు బలమైన ఆత్మ నాకు బలవంత పెడుతుండే నాకు సేవ చేయాలని నాన్నగారు చేసిన సేవ నేను కొనసాగించాలని బలమైన ప్రేరణ
వదిలిపెట్టను అనుకున్నాను అంతే నేను నేను ఏదైనా వదిలిపెడతాను కానీ సేవ నా సేవ పిలుపు మాత్రం నేను అవిధేయురాలు కాను బౌలు భక్తులు అంటాడు కదా పరలోకం నుండి వచ్చిన ఓ అగ్రిప్ప రాజా పరలోకం నుండి వచ్చిన దర్శనానికి నేను అవిధేయత నేను చూపాను అలాగ ఉండేది నా పరిచయం గాడ్ కాల్ మీ అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టు దర్క్ ఆఖరికి మరి అంటే మీరు కొందరు పోరాడుతుంటారు నాకు అర్థమవుతుంది ఇంట్లో సేవకులు ఉన్నాయి ఇంట్లో మీరు అనుకుంటారు అంతా బాగుంది వీళ్ళు వాక్యం చెప్తున్నారు అంతా బాగుందని వాళ్ళు శ్రమలో నేర్చుకున్న పాటలే మీకు బోధిస్తారు నేనైనా కానీ ఈ శ్రమల బడిలో నేర్చుకున్నవే మీకు బోధించగలుగుతాను ఉట్టిగా ఇది చదివి చెప్తాను ఏదైనా ప్రొఫెసరా ప్రొఫెసర్స్ కూడా చెప్తారు లెక్చరర్స్ చెప్తారు పాఠాలు చదివి పిల్లలకు బోధించడానికి కానీ అనుభవం గుండా తెచ్చేది దేవుడే అందుకే కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్తో లేక పుస్తకాలు చదివిన బోధ వేరుగా ఉంటుంది కదా అంటే ఆ శ్రమల కొలిమిలో తయారై ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా దేవుడు మలిచి 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 తీసుకొస్తే ఆ సేవ వేరు ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఈరోజు సేవ చేయాలని ఆశపడే బిడ్డల కొరకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు భయపడద్దు దేనికి ఎందుకంటే ప్రతి శోధన గుండా దేవుడు నిన్ను తప్పిస్తూ మరి తోడుంటూ నడిపిస్తాడు విజయం కూడా ఇస్తాడు మొదటి కోరింతి పదో అధ్యాయంలో ఆ మాట ఉంది కదా దేవుడు మనం సహించగలిగినంతనే ఇస్తాడు సాధారణంగా పది పదమూడు సాధారణముగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏదీ మీకు సంభవింపలేదు దేవుడు నమ్మదగినవాడు గాడ్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపనియాడు అంతేకాదు సహింపగలగొట్టక ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకున్న మార్గము కలగజే ఇది నా జీవితంలో అక్షరాల నెరవేరిందని చెప్పగల అంటే ఇప్పుడు భార్య భర్తల మధ్యలో మరి పోరాటం సహజమే అది అంటారు కదా ఒక స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ మేక్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒకరినొకరు విమర్శించుకున్నారు లేకుంటే భేదాభిప్రాయాలు లేక మనస్పర్ధలు రావడం సహజమే అదేం వింత కాదు కానీ హౌ యూ హ్యాండిల్ ఇట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మ్యాటర్స్ మచ్ ఇప్పుడు ఒక భార్య భర్త యొక్క గుణాలన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఆయన స్వభావం తెలుసుకొని ఆయన ప్రవర్తన అనుగుణంగా ఉంటే షీ కెన్ గో వెరీ ఫార్ అంటే ఎందుకంటే పిల్లలు ఉన్నారు కదా నేను ఎప్పుడు ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ మాట చిన్న బిడ్డలు ఏం చేయాలి మీరు తగులాడుతుంది చిన్న మరి అందమైన బిడ్డలు ఇలాగ చూసి భయపడిపోతారు వాళ్ళకి ఏం తోచదు ఆ తల్లి అప్పుడు తెలివి లేని తల్లి అయితే ఆ కుటుంబం పాడైపోతుంది చూడండి అప్పుడు అందుకే నేను చెప్పినాను నేను ఏ విధంగా మేనేజ్ చేసేది అంటే నేను ఏడ్చేది అమ్మ చెప్పేది అమ్మ గురించి ఎప్పుడు ఎంత చెప్పినా తక్కువ ఉదయం నుండి నాకు మా అమ్మనే గుర్తొస్తుంది అమ్మ చెప్పేది బిడ్డ నీకు దేవుడు ఇచ్చిన భర్త దేవుడు ఇచ్చిన పిల్లలు దేవుడు ఇచ్చిన కుటుంబం ఇవన్నీ నువ్వు సంధాయించుకోవాలా యూ టు హ్యాండిల్ ఇట్ ప్రాపర్లీ నిన్ను నమ్మే ఇచ్చినాడు కదా ముగ్గురు పిల్లలు నేను నమ్మే నీకు ఒక భర్తని ఇచ్చినాడు కదా నీ కుటుంబాన్ని కలుగజేసింది దేవుడే కదా కుటుంబం అనే వ్యవస్థ దేవుడు ఇచ్చింది కదా దాన్ని ఎందుకు పాడు చేయాలి నువ్వు కాపాడుకోవాలి దేవుడు ఆ శక్తి ఇస్తాడు నీకు దేవుని సహాయం అడుగు వాక్యంలో ఉంది కదా భయపడకు నేను నీకు సహాయం చేస్తానని నువ్వు ప్రార్థన చేయి బిడ్డ ప్రార్థన చేయి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తేనే గెలుస్తావు ఈ శోధన తర్వాత అమ్మ చెప్పిన మాట చాలా బంగారు మాట ఏమన్నదంటే నిన్న ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కలహమైనా ఈ రోజుకు అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు అని చెప్పి పెద్ద సూత్రం అది అది నేను అక్షరాలు ఇప్పటి వరకు పాటిస్తానండి నిన్న ఒకవేళ మేము భార్య భర్తలు కలహించిన ఈ రోజుకు నేను మొత్తం మర్చిపోతాను అట్లా దేవుడు నా మైండ్ అట్లా చేసేసినాడు ఎందుకంటే అడిగి పొందుకున్నది దేవా నాకు అటువంటి అంత మెమరీ నాకు వద్దు నిన్న నువ్వేం చేసినావు మొన్న ఏం చేసినావు పది సంవత్సరాల కింద ఏం చేసినావు ఆరంభంలో ఏం చేసినా నాకు అనవసరం మీరు కావాలంటే మాయ గారిని ఎప్పుడైనా అడగండి నిన్న ఎస్టడే ఈజ్ డెడ్ ఫర్ ఎవర్ అంతే నిన్నటిది నిన్న సమాజం చేసేస్తా నేను అది అలవాటు చేసుకున్న తల్లి బోధ వినాలి కదా నీ తల్లి చెప్పు బోధను నువ్వు త్రోసివేయొద్దు అని ఉన్నది సామెతలు ఒకటి ఎనిమిదిలో అది నీ కంఠానికి హారంగా పెట్టుకోమని ఉంది కదా నేను నిజంగానే మా తల్లి బోధలన్నీ నాకు నెక్లెస్ లేదు ఇప్పుడు మెడ మీద ఏ బంగారం లేదు కానీ నా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన బోధనే నాకు నెక్లెస్ నాలుగు వరుసలో నలభై వరుసలో నా మీద ఉంది మీకు తెలివి జ్ఞానం ఉంటే చూడొస్తుంది అది మీకు మీకు కనబడుతుంది అది మీ ఆత్మీయ నేత్రాలకే కనబడుతుంది అంటే ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ ప్రొవైడెడ్ దే ఆర్ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్ కానీ నా తల్లిదండ్రులు దైవ సేవకులు కాబట్టి వారు చెప్పేది అంతా కూడా సరి అయిన మార్గం కదా బైబిల్ని ఆధారం చేసుకున్నవాడు అయితే ఆయన చెప్పేది అనమాట ఊరికే నసుకుతూ బ్రతకొద్దు గొడుకుతూ సనుగుతూ ఉండొద్దు నిన్నటి కార్యాలు కూడా ఈరోజు తీసుకురావద్దు బిడ్డ ఆఫ్టర్ ఆల్ హీజ్ యువర్ హస్బెండ్ నీ భర్త ఆయన ఆయన మీద నువ్వేంటి పోరాటం చేసేది ఇద్దరు కలిస్తేనే ఒక్క శరీరం అవుతుంది కదా 
అప్పుడు నేను చెప్పేది అనమాట అలా ఎట్లయితే ఇలా ఎట్లయితే నోరు మూవీ మానేది మా అమ్మ భర్త దేవుడిచ్చిన శిరస్సు మంచిగా పెట్టుకో తలనొప్పి రాగానే తల కట్ చేస్తావా తలలో ట్యూమర్ వచ్చినా కానీ అది సర్జరీ చేసి సరి చేస్తారు కదా మరి నువ్వు నేర్చుకోవాలి ఇలా బ్రతకాలను మేనేజ్మెంట్ ఇది మేనేజ్మెంట్ ఇది ఫ్యామిలీ మేనేజ్మెంట్ ఇల్లు చక్కగా నువ్వు స్టీరింగ్ కరెక్ట్ పట్టుకుని నడిపించాలనేది అయితే సేవకుల గృహాల్లో సాతానుడు తప్పకుండా వాడు ప్రవేశిస్తాడు మనము నటన లేకుండా బ్రతికితే దేవుని తోడు మనకు ఉంటుంది తప్పకుండా కొందరు నటిస్తారు మా ఇంట్లో ఏ గొడవలు ఇవ్వండి మేమిద్దరం చాలా బాగున్నామని ఎందుకు ఆ నటన ఉన్నది నట్టు బ్రతికితే మనం దేవునికి అంగీకారంగా ఉంటాం అంత గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి అయితే నాకు లేదండి నేను మీ ముందు ఒప్పుకుంటున్నాను నాకు అంత పీస్ఫుల్గా నేను బ్రతికినాను మాది ఒక పెద్ద పరలోకం ఉండిందండి పరలోకమే కిందికి దిగి వచ్చిందని నేను ఒక్కరోజు కూడా అలాగ బ్రతకలేదండి ప్రతి దినం పోరాటం ఉండేది మా ఇంట్లో ఎందుకంటే గొప్ప పని జరుగుతూ ఉంటే సాతాను ఊరుకుంటాడని సాతానికి నిద్ర పట్టదు విభేదాలు చేస్తాడు విమర్శలు చేస్తాడు నిందలు చేస్తాడు అవమానాలు చేస్తాడు గుండెను కృంగ చేస్తాడు నేను చెప్పినట్టు అన్నం వండిన వండిన అన్నం తినడానికి వీలు కాదు అలాంటి దుఃఖము బాధ ఇవన్నీ అనుభవించడం అవన్నీ విడమర్చి చెప్పడం నాకు అంటే అది సరి అయింది కాదు కదా అంత అది కూడా చెప్పే సమయం వస్తుందేమో నాకు తెలియదు కానీ నాకు అనుమతి దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు చెప్తాను అవి కూడా పుస్తకం రాయమంటే కూడా రాస్తాను అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూ వాల్యూ యువర్ ఫ్యామిలీ దేవుడు ఇచ్చిన కుటుంబాన్ని మనం గౌరవించాలి కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది దేవుడు ఇచ్చినాడు అది పెద్ద ఫైటింగ్ వరల్డ్ వార్ చేయడానికి కాదు భర్తలో ఏదో తప్పు ఉన్నా కానీ క్షమించాలి భార్య భార్య ఒకవేళ తప్పు ఉన్నా బలహీన రాలే భర్త క్షమించాలి ఇద్దరు కలిస్తేనే కదా ఒక యూనిట్ అయ్యేది పౌలు అంటాడు ఇది గొప్ప మర్మం అంటాడు క్రీస్తు సంఘాన్ని ఎలా ప్రేమించినాడు అలా ప్రేమించాలి సంఘము క్రీస్తుకు లోబడాలి అలాగే భార్య భర్తకు లోబడాలి వారిద్దరు కలిస్తే ఏక శరీరం ఇది గొప్ప మర్మం ఇది నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఎందుకంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవాడే నిరంతరం నిలుస్తాడు కావాలంటే నాకు మరి ఫ్యామిలీ వద్దు నాకు పిల్లలు వద్దు నేను సేవకురాలను దేవుడు నన్ను పిలిచినాడు పిలిచిన దేవుడు నన్ను నడిపిస్తాడు అని అన్నీ వదిలేసి చేస్తే ఏమంత మీరు ఎవ్వరు కూడా నాకు దక్కేది కాదు ఎవరు లెక్క పెడతారండి మొదట నీ కుటుంబాన్ని చూసుకోమంటారు ఇంట్లో గెలిచి రచ్చలు గెలవమంటారు కదా అందుకే కుటుంబం దేవుడు ఇచ్చిన వ్యవస్థను చక్కగా కాపాడుకొని కష్టం ఉంటుందండి బాధలు ఉంటాయి పోరాటం ఉంటుంది మన కుటుంబం ఉన్నందుకే కదా పోరాటం మరి భర్త ఉంటేనే కదా నీకు భర్త ద్వారా బాధలు వచ్చేది ఎంతమంది విధవరాళ్ళు లేరు భర్తనే లేడు బాధలే లేవు భర్త ఉన్నందుకు దేవుని స్తోత్రం ఉన్నందుకు కొద్ది బాధలు వస్తాయి పిల్లలు ఉన్నందుకు స్తోత్రం ఎంతమంది పిల్లలే లేరు మరి దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలు కదా ఈ ఆశీర్వాదంతో పాటు శ్రమలు ఉండవా ఉంటాయి కాబట్టి దేవుని అంటుకొని మనం బ్రతికినప్పుడు వీటన్నిటి మీద కూడా మనము విజయం పొందుతాం ఇది నా అనుభవం అయితే ఒకరోజు మా అమ్మని అడిగినాను అంటే బంధువులు అంటే వాళ్ళకు తెలుస్తుంది అనమాట కొంతమందికి మా బంధువులకు అంటే సొంత సొంత కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యులకు తల్లిదండ్రులకు కూడా తెలిసిపోయింది నేను నెమ్మది లేకుండా ఉన్నాను చాలా ప్రయాసపడుతున్నాను మా నాన్నగారు చాలా బాధపడినాడు అరే ఉదయం మూడు గంటలకు లేస్తే మళ్ళా మీరు రాత్రి పన్నెండు దాకా ఎప్పుడు పండుకుంటుంది ఈమె ఈమె హెల్త్ దెబ్బ తింటుందని మా నాన్నగారు చాలా బాధపడినాడు ఒకరోజు నాతో మాట్లాడినాడు సీరియస్గా మా నాన్నగారు అంత దైవజనుడు అంత సేవలో అంత అనుభవం ఉండేవాడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు జాయ్ నీ కష్టం నేను చూడలేకపోతున్నాను నీ ప్రయాసం నేను చూడలేకపోతున్నాను నువ్వు దయచేసి సేవ అనేది వదిలేసి ఎవరైనా చేసుకుంటారు పురుషులు ఎవరైనా చేసుకుంటారు లేకుంటే నీకు నచ్చిన ఎవరైనా స్త్రీలు ఉంటే వాళ్ళకి అప్పగించి అనంటే నేనప్పుడు ఒక మాట అను ఇది రోజు చెప్తున్నాడు నాకు వద్దు నువ్వు చాలా ప్రయాసపడుతున్నావు ప్రాణం పోతుందేమో నాకు భయం అవుతుంది నాకు విచారంగా ఉంది నీ సంగతి ఎందుకంటే ఈ ఈ పోరాటంలో నీ ప్రాణం కోల్పోతే ఏం లాభం పిల్లలకు ఎవరు ఉంటారు జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని అంటే నాన్న కూడా వృద్ధాప్యంలో కదా మైండ్ వీక్ అయ్యి ఇలా మాట్లాడినాడు ఆయన పెద్ద విశ్వాస వీరుడు ఆయన చేసిన త్యాగం ఎవరు చేసినారు కానీ నాతో అంటున్నాడు అంటే సొంత కుమార్తె ఇలా కష్టపడడం ఆయనకు ఇష్టం లేకుండింది దయచేసి ఇది ఎవరికన్నా ఇచ్చే అప్పగించే సేవ అని అప్పుడు నేను ఒక మాట అన్న నాన్న నువ్వు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు నువ్వు కేరళ నుండి వచ్చావు దర్శనంతో వచ్చావు ఆ దర్శనం మరి ఇప్పటి వరకు నువ్వు పట్టుకొని ఉన్నావు నువ్వు ఎవరికి ఆయన అప్పగించావా అంటే మా ఆయన మరు మాట పలకలేదు ఒక చిరునవ్వు నువ్వు వినాడు అంతే మరి నీ దర్శనం నువ్వు ఎవరికి అప్పగించలేదే మరి నా దర్శనం నేనెందుకు ఇతరులకు అప్పగించాలి నాకు ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నేను పోరాడతానని చెప్పినాను అయితే ఇది మా తల్లి విన్నది తల్లి విన్నది కరెక్ట్ చెప్పినవు బిడ్డ 
దర్శనము నీకు దేవుడు ఇస్తే ఆ దర్శనాన్ని ఇంకోరికి ఇవ్వడానికి కాదు అది నీవే జరిగించాను అప్పుడే చెప్పింది అనమాట దర్శనమిస్తే అది నెరవేరడానికి ఆయన సదుపాయాలు ఇస్తాడు పనిస్తే పనిముట్లిస్తాడు కావలసిన వనరులన్నీకి ఇస్తాడు నువ్వు ఎప్పుడు చింతించొద్దు సమాధానం కూడా ఆయనే ఇస్తాడు ఆయన నువ్వు భర్తను కూడా అనుకూలపరుస్తాడు ఆమె ప్రవశించింది ఆమె అన్నది ఒక రోజు వస్తుంది ఆయనే నీకంటే ముందు ఉంటాడు నేను ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకెళ్తాడు నీకు మంచి సపోర్ట్గా ఉంటాడని ఆమె చెప్పింది అప్పుడు అస్సలు ఆశకు గతి లేకుండే అప్పుడు ఆ మాటలకు నేను అనుకున్నది ఎప్పుడు జరగాలనుకున్నాను కానీ జరిగింది దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అయితే మా కుటుంబంలో కొందరు నన్ను చూసి ముక్కు విరుచుకునేది విమర్శించేది బాగా అంటే బ్యాంకు నుండి వస్తుంటే వాళ్ళు చూసేది అనమాట ఓహ్ ఇక వచ్చింది అటు బ్యాంక్ అట ఇటు సేవ అట అటు కుటుంబం అంట ఈ మొక్కతోనే దేవుడు మాట్లాడిండా ఇంత కష్టపడి ఉన్నాడా దేవుడు అని ఇగతాలు చేసేది తక్కువ చూపు చూసేది నాకు అస్సలు ఒక్కరు నా మీద ఏదైనా రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటే నాకు చాలా బాధ కలిగేది అనమాట అప్పుడు ఇప్పుడైతే బండరాయిలాగా అయిపోయినాను కానీ సేవలో బాగా కష్టాలు పడి కొద్ది గట్టిగా అయినాను అప్పుడు చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట షూ ఎందుకు ఇట్లా వెళ్ళాను చూస్తున్నారు ఎందుకు ఇట్లా గుసగుసలు ఆడుతున్నారు ఒక రోజు చాలా బాధపడి అమ్మ దగ్గర పోయి అమ్మ ఏంటమ్మా నన్ను ఊరికే ఊరికే నిందలు చేస్తారమ్మా ఏమేమో మాట్లాడతారు నాకు బాధ అనిపిస్తుంది అంటే అమ్మ అన్నది ఇవన్నీ బయట చెప్పొద్దు నువ్వు ఇవన్నీ ప్రార్థన చేసి గెలవాలా అని ఒక వాక్యం చదివిందండి అది చెప్తాను సామెతలు పన్నెండు పదహారో వచనం మీరు కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఊరికే ఊరంతా చెప్పుకొని తిరగకుండా ఇది చాలా తెలివైన మాట అనమాట సామెతలు అంటే జ్ఞానైన స్థలం అని రాసినాడు కదా సామెతలు పన్నెండు పదహారు మూఢుడు కోపపడినది నిమిషంలోనే బయలుపడను వివేకి నిందను వెల్లడిపరచక ఊరకుండను అది మాత్రం ముద్ర పడ్డది నాకు నా మైండ్లో వివేకి అయినవాడు నిందను వెల్లడిపరచడట ఊరకుంటాడట దేవునిలో విశ్వాసం అలాగ నువ్వు వాళ్ళు ఇలాగ అనుకున్నారు నీ గురించి అలాగ అనుకున్నారు అని నాకు కూడా చెప్పకు నువ్వు డోంట్ టెల్ మీ ఆల్సో జస్ట్ ప్రే ఇట్ అవుట్ ప్రార్థన చేసి వదిలిపెట్టే తెలివి గలవాడు వివేకి అయినవాడు ఎవరు నిందించినారని వాళ్ళ గురించి ఇతరులకు చెప్పడు ఎందుకంటే ఆ విన్నోడు కూడా ఇంకా నిందిస్తాడు కావాలంటే ఓహో ఊరికనే అనలేదు నేను అలాగే ఉన్నావు అంటారు ఎందుకు నోరు మూసుకో నువ్వు మౌనంగా ఉంటే జ్ఞానివని ఎంచబడతావు నాకు ఇలా బోధించింది అయితే నేను అన్నామా నేను ఒకసారి వాళ్ళ తడాక తీసుకుంటాను నేను తిప్పి కొడతానమ్మా అంటే అయ్యయ్యో అట్లా మాట్లాడద్దు నువ్వు సేవకురాలు ఎట్లా ఎట్లా మాట్లాడతావు తిప్పి కొట్టేది నీ పక్షాన దేవుడు కొడతాడు నువ్వు కొట్టద్దు నువ్వు కొడితే ఏం కొడతావు ఆయన కొడితే బాగా బలంగా కొడతాడు అన్నది అయితే నేను అప్పుడు ఒక మాట అన్నది బిడ్డ ఎప్పుడైనా కలహించే వారితో తిరిగి కలహించొద్దు ఎందుకు కలహించొద్దమ్మా మరి నోరు ఎందుకు దేవుడు ఇచ్చినాడు ఓ మాట మళ్ళీ తిరిగి మాట ఇవ్వాలి కదా అంటే అమ్మ అన్నది బిడ్డ బురదలో రాయే సిసురితే నీ ముఖానికే చిల్లుతుంది ఎంత పెద్ద మాట అండి అది ఆమెకు అన్నీ ఇలాంటి మంచి సామెతలు వచ్చేది మా తల్లికి రేచల మాకు ధన్యజీవి అయితే అన్నది బురద బురదలు ఉన్నప్పుడు ఒక రాయి తీసుకోడితే ఆ రాయి పోయి మరి బురద అంతా నీ మీదకి వచ్చేస్తుంది బిడ్డ జస్ట్ కీప్ క్వైట్ గాడ్ ఈజ్ ద రివెంజర్ అన్నది దేవుడే పగ తీర్చుకుంటాడు పైన పగ తీర్చడానికి కూడా నువ్వు ప్రార్థన చేయొద్దు వారిని క్షమించమని ప్రార్థన చేయాలని నేర్పించింది దేవుని స్తోత్రం మరి అంటే నేనేం నేర్చుకున్నాను సేవా జీవితంలో అంటే కేవలం ఈ బైబిల్ పట్టుకొని ఏదో ప్రసంగం చేయడం కాదు దట్స్ వెరీ ఈజీ ప్రీచింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ నాలుగు సార్లు చదివితే వాక్ శక్తి ఉంటే నువ్వు చెప్పేస్తావేమో కానీ ప్రాక్టీసింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ నువ్వు ఏదైతే ప్రసంగం చేస్తున్నావో అది నీ జీవితంలో అనువయించుకోవడం చాలా టఫ్ అది దేవుని సహాయం కోరాలి నిన్న ఒక సహోదరి సేవకురాలు ప్రసంగం చేస్తుంది దీర్ఘశాంతం సహనం దీర్ఘశాంతం సహనం నేను మనసులో అనుకున్నాను భయమే చెప్పేలాగా జీవిస్తే కుటుంబం ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది ఇంత గొప్ప ప్రసంగం చేసి ఎంత మంచి చక్కని వాకులు చెప్తున్నా నేనే విన్నాను మొత్తం ప్రసంగం చాలా అద్భుతంగా ఉంది కానీ జీవితంలో గెలవలేకపోతుంది ఎందుకు వై షీస్ ఫెయిలింగ్ ఇన్ హర్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ నిజ జీవితంలో దీర్ఘశాంతం లేదు సహనం లేదు ప్రేమ లేదు ప్రేమ దోషములు అన్నిటిని కప్పుతుంది దీర్ఘశాంతం ఉంటే ఎంత కఠినలైనా వారు కరిగిపోతారు ఎంత పరిస్థితి తారుమారైనా దేవుడు దాన్ని చక్క పెడతాడు లేకుంటే నువ్వు కోల్పోతావు యూ బికమ్ ఏ లూజర్ ఎందుకంటే నువ్వు దీర్ఘశాంతం లేదు నీకు అది ఉంది నీకు ఆత్మ కావాలా వరం కావాలా నేను పరిశుద్ధాత్మ నింపబడి నేను గొప్ప సేవ చేయాలి అని అనుకున్నావంటే ఓడిపోతావు ఎందుకంటే యూ లూజ్ యువర్ హస్బెండ్ యూ లూజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ 
పిల్లలే నీ మీద ధిక్కారం చేస్తే ఇంకా నువ్వు బ్రతికి లాభం ఏంటి సేవ చేసి లాభం ఏంటి పిల్లలకు ఎప్పుడు మాదిరిగా ఉండాలి సేవకురాలు భర్త దగ్గర కూడా మాదిరికరంగా ఉండాలి వాక్యం లేకుండానే మీ భర్తలను రాబట్టబడవచ్చు అనే వాక్యంలో పేతురు మొదటి పేతురు మూడో అధ్యాయంలో ఉంది కదా అంటే యూ షుడ్ బి ఎ లివింగ్ ఎపిస్టల్ నీ మాట నీ క్రియలు నీ తలంపులు మనస్స వాచ కర్మ కరెక్ట్గా ఉండాలి వాక్యానుసారం ఉంటేనే కుటుంబంలో సమాధానం వస్తుంది దేవుడు నియంత్రణ దేవుడు నీ మీద తప్పకుండా తన శక్తిని చూపెడతాడు నీకు జయం ఇస్తాడు లేకుంటే ఇల్లు కూలిపోతుందండి ముఖ్యంగా సేవకులకు చెప్తున్నాను సేవ లేడీ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్కు నేను చేతులు జోడించి చెప్తున్నాను బీ వైజ్ ఎవరిని రక్షణలో నడిపించినావు ఎంతమంది ఆత్మలను సంపాదించినావు కాదు మొదట ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి లేకుంటే నవ్వుతారు అందరు నేను చెప్తున్నావు కదా నేను సేవ దర్శనం పొందుకున్న దినం నుండి ఈ దినం వరకు నా పోరాటం ఆగలేదు నేను మూడు పూటలు సుఖ భోజనం తిని ఒళ్ళు మరిచి మై మరిచి నిద్రపోలేదు ఎప్పుడు నాలో మడుతనే ఉంటుంది ఆ పొద మండుతుంది కానీ కాలిపోలేదు అన్నట్టే ఉంది నా బతుకు గుండెలో ఎప్పుడు మండుతూనే ఉంటుంది దేవుని కొరకు నేను ఏం చేయాలి దేవుని దర్శనం నెరవేరాలి సంఘం పెద్ద సంఘం దాని బాధ్యతలు కుటుంబం బాధ్యతలు పిల్లలు పిల్లల పిల్లలు ఇవన్నీ మరి బాధ్యతలు కదా ఇవి నేను ఇల్లు విడిచి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ వద్దనుకుంటే నేను మూట ముళ్ళ చదువుకొని బైబిల్ పట్టుకొని బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు అది ఒక జీవితం అంటారు అదాన్ని ఇల్లు విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పక్షితో సమానుడని వాక్యంలో ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా నువ్వు ఉన్న చోటు విడవద్దు నువ్వు అది నీ రాజ్యం అది నీ ఇల్లు అది నీ భర్త నీ పిల్లలు నీకిచ్చిన కుటుంబము నువ్వెందుకు వదిలిపెట్టాలి అది అందుకే మూడు రాళ్ళు తన చేతులతో తన ఇల్లు ఊడబెరుగుతుంది ఆమె వాళ్ళ పెద్ద సేవకురాలు అయితే లాభం ఏముంది వీ కాన్ ఫూల్ ద పబ్లిక్ మాసెస్ ఆర్ నాట్ యాసెస్ నాకు దేవుడు ఒక మాట నేర్పించినాడు ప్రజల్లో కూడా అభిషేకం ఉంటుంది నీకెంత అభిషేకం ఉందో ప్రజల్లో కూడా నా ఆత్మ నేను రక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘంలో కూడా తెలివి ఉంటుంది వాళ్ళ జ్ఞానం ఉంటుంది వాళ్ళు కనిపెడతారు అనమాట ఓహో ఇవేంటి చెప్తుంది ఇవేం చేస్తుంది పొంతన లేదే ఈమె చెప్పే మాటలకు చేసే కార్యాలకు వాళ్ళు చూస్తుంటారు తప్పకుండా యూ కాన్ ఫూల్ ద పీపుల్ ఆల్ ద టైం ప్రతిసారి నువ్వేదో ప్రసంగం చేసినంత మాత్రాన అందరినీ వాళ్ళలో బుట్టలో పడతారని ఇన్ని వ్యూస్ ఉందని అన్ని వ్యూస్ ఉందని ఎగురితే లాభం లేదు దే రీడ్ యూ యాజ్ అ ఫిఫ్త్ గాస్పల్ మత్తై మార్కు లూకా యోహాన్ ఐదోది నువ్వే నీ జీవితం బాగా చదువుతారు వాళ్ళు ఊరికే ప్రజలు వంగరు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా సేవకురాళ్ళు స్త్రీలే జాగ్రత్త వహించి బ్రతకాలి మరి ఇంకా సేవకు దేవుడు పిలిచినప్పుడు మళ్ళీ ఒంటరి పోరాటం మీద బహుజాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కడి నుండి వస్తుంటాయి కానీ దేవుడు తోడు ఉంటాడు నిందలు వస్తాయి అవమానాలు వస్తాయి ఎందుకంటే బైబిల్లో రాసింది కదా పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే ఉంది కదా నా నిమిత్తం మీరు నిందింపబడతారు హింసింపబడతారు చెడ్డ మాటలు వినాల్సి వస్తుంది లేని వార్తలు మీ మీదకి వేస్తారు కొట్టబడతారు కొన్నిసార్లు ఇంత లేదు అవన్నీ మీకు ధన్యకరంగా మారిపోతుంది అప్పుడు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయాలంట ఆనందించాలి దే సేవ కొరకు దేవుని దాసురాలుగా నేను పడిన దెబ్బలు దేవునికి స్తోత్రం నా మీద ముద్రలు ఉన్నాయి అంటాడు కదా పౌలు నన్ను ఇక బాధ పెట్టకండి నేను క్రీస్తు ముద్రలను భరించుకొని ఉన్నా చెప్ప నేను కూడా చెప్పగలను అట్లా మరీ మీకు ఏమి ఇప్పి చెప్పాలని నాకు మనసు లేదు కానీ అకల్ మనకు ఇషారా కాఫీ అమ్మగారు ఏం చెప్తుంది అయితే అలాంటి శ్రమలో ఉండ వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపడకండి వింతపోకండి ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్యాకేజీలో ఉంది ఈ రక్షణ అనే ప్యాకేజీలోనే ఉంది అంటాడు నువ్వు క్రీస్తు నిమిత్తం నిందపాలైనాడు అలా శ్రమలు అనుభవించాల్సిన అది పెద్ద వింతగా ఎంచుకోకుండా ఇవన్నీ మరి నీకు మహిమ మెప్పు ఘనత కారణమైపోతుందని విశ్వాసం ఉండాలి ఫిలిపి ఒకటి ముప్పై క్రీస్తునంద విశ్వాసం ఉంచడం మాత్రమే కాక ఆయన పక్షమున శ్రమ పడటయో ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింప బడాను అంటే ఆల్ ఇన్ వన్ ప్యాకేజ్ అనమాట నీకు ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి మరి ఆయన ఎందుకు నీకు విశ్వాసం ఉంచబడితే దీవెన్లు మాత్రం కాదు దీవెన్లతో పాటు కొన్ని శ్రమలు కూడా ఉంటాయి ట్యాక్సెస్ ఎక్స్ట్రా అంటారు కదా జిఎస్టీ ఇప్పుడు కొత్తగా జిఎస్టీ ఎక్స్ట్రా 
కొన్ని ఉంటాయి తప్పకుండా భరించాల్సి వస్తుంది సిలవన్ ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలని ప్రభు చెప్పలేదా ప్రభు పడలేదు ఆ శ్రమలు ఇది శ్రమల దారి కాబట్టి మరి ఒకటి ప్రభు నాకు నేర్పించినాడు అదేంటంటే ప్రభు నన్ను ఎలా వాడుకుంటావు నన్ను ఎలా వాడుకుంటావు నన్ను బాగా వాడుకో నన్ను నాకు చాలా గొప్ప కార్యాలు నీ కొరకు చేయాలని ప్రార్థన చేసేదాన్ని అప్పటి ఉండే నిజం నా ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు అంతే అది ఎలాగో నీవు ప్రభు కొరకు వాడబడతావు ఘనమైన పాత్రగా అర్హమైన పాత్రగా అంటే ఒకరోజు నాతో మాట్లాడిన మాట సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదు నాలుగో వచ్చిన ద్వారా మాట్లాడినాడు ఎప్పుడు మాట్లాడతాడు ప్రభు ఇప్పుడు కూడా అదే నన్ను అసలు వదిలిపెట్టాడు ప్రభు నీ మీకు ప్రభుకు ఎలాంటి బంధం ఉందమ్మా అని నన్ను అడిగితే ఆ పరమగీతాల్లో శూలమతికి తన ప్రియునికి ఉన్న బంధం నాది నా ప్రభు క్షణమైన వదిలిపెట్టాడు ప్రభు నన్ను మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు లేకుంటే మరి ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి మాట్లాడిన మాటలు ఎక్కడ నుండి నాకు నాకు ఎవరు చెప్పినారు ఈ మాటలన్నీ గుసగుసలాడుతూనే ఉంటాడు నన్ను వదిలిపెట్టాడు నన్ను జస్ట్ లైక్ లవ్ చేసింగ్ హిస్ బిలవర్డ్ అయ్యా నన్ను కొద్దిసేపు వదిలిపెట్టి నేను పోయి పడుకుంటాను హాయిగా అంటే పడగల్లో కూడా బాగా మాట్లాడతాడు నిద్ర పోతుంటే మాట్లాడతాడు దర్శనాలు ఇస్తాడు ఆ ధైర్యపరుస్తాడు రేపు ఏం ప్రసంగం చేయాలో నేర్పిస్తాడు ఇది ఏం బంధం అంటారు దీన్ని ఇలాంటి బాంధవ్యం నాకు ప్రభుత్వం ఉన్నది అయితే ఒకరోజు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు సామెతలు ఇరవై ఐదు నాలుగు వెండిలోని మస్టు తీసివేసిన ఇట్లా పుట్టము వేయవాడు పాత్ర ఒకటి సిద్ధపరచు అంటే వెండిలోని మస్టు అంటే ఆ మురికి తీసివేసిన ఎడల పుట్టము వేయవాడు పాత్ర ఒకటి సిద్ధపరచు ఇది సేవకులందరూ గమనించాలి ఈ మాట ఏదో ఎడవపేడ సేవ చేయడం కాదు దే యజమానుని చేతిలో ఒక అర్హమైన పాత్రగా ఉంటే ఎంత ఘనత అండి ఎంత దేవుని ఘనత మనుషుల మెప్పు ఇతరులకు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మన జీవితాలు ఉంటాయి సేవా జీవితం అయితే ఏంటబ్బా ఈ వెండిలోని మస్టు తీసి వెళ్ళాలంటే ప్రభు నాతో మాట్లాడినాడు నీకు వ్యర్థమైనవన్నీ నీ జీవితంలో తొలగించే బిడ్డ అన్నాడు ఏంటబ్బా వ్యర్థమైనవంటే ఈ లోకాశ ఈ జీవిత డంబము నేత్రాశ శరీరాశలు అంటే నేను అన్నీ పాస్ అయిపోయినా అని ఎప్పుడు చెప్పాను పోరాటం ఉంటుంది మాకు కూడా కానీ నేను దేవుని మాట వింటూ 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 వచ్చినందుకు మరి ఒక్కొక్క గ్రేడ్ నుండి నాకు ప్రమోషన్ ఇస్తూ వచ్చినాడు అంటే ఆ వ్యర్థమైన నీకు నేను నేను నీకు నిన్ను నేను ఒక సాధనంగా మలుచుకున్నప్పుడు నీలో నుండి తీసివేయాల్సింది తీసేయమన్నాడు నేను పూర్ణ మనసుతో దేవునికి లోబడి చాలా కార్యాలు అలాగ నాలో నుండి తొలగించుకున్నాను అసలు అది నా నేచర్ కాదు మీరు అనుకుంటారు అమ్మగారు పుట్టుకతో గొప్ప కాదు నేను చాలా లోకాన్ని ప్రేమించినాను చాలా చాలా రంగులుగా చక్కగా ఉండాలి మంచి బంగారం ఎక్కువ ప్రేమించినాను లోకాన్ని ప్రేమించినాను మనుషుల ప్రేమ అంటే చచ్చిపడేదాన్ని ఎవరైనా ప్రేమిస్తే చాలా అని అనుకునేదాన్ని కానీ ఇవన్నీ నాలో నుండి తొలగించినాడంటే ఎంత గొప్ప మరి ప్రభు సత్య వర్క్మ్యాన్షిప్ అంటే నా నుండి తొలగించిన కార్యాలు అనేకం ఉంది ఇంకా చెప్తాను వేస్తూ నా పయనంలో అయితే బైబిల్లో చూసిన దీనికి ఏమైనా రుజువులు ఉందా అంటే ఉన్నదండి రుజువులు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ముప్పై ఏడో వచ్చంలో వ్యర్థమైనవి చూడకుండా నా కనులను త్రిప్పివే ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తారు కీర్తనాకారుడు సామెతల ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో వ్యర్థమైన అబద్ధములను నాకు దూరంగా ఉంచు సత్యవంతుడైన దేవుడు అబద్ధం ఆడొద్దని నేర్పించినాడు ఏ అబద్ధం వద్దు జస్ట్ స్పీక్ ద ట్రూత్ బీ ట్రూత్ఫుల్ వ్యర్థమైన అబద్ధాలు దూరం చేసి తర్వాత మాట్లాడినాడు ఇరవై ఎనిమిది సామెతలు పంతొమ్మిదో వచ్చిన వ్యర్థమైన దాన్ని అనుసరించొద్దు అన్నాడు ఫాలోయింగ్ ద వెయిన్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ ఎప్పుడు సేవకులు చాలా నిష్ట కలిగి ఉన్నారు నేను నేర్చుకున్నాను అది నీకు ఒక ప్రసంగం చేయాలి సాయంత్రం అంటే నేను ఒక పెద్ద స్పీకర్ను పిలిచినాను ఒక మూ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆమెను చాలా దూరం నుండి ఏర్ టికెట్ ఇచ్చి మన సిల్వ ధ్యానాలకు పిలిపించి రామ్నగర్ ఆలయంలో ఆమెను స్పీకర్గా ఒక మూడు రోజులు స్పీకర్ పెట్టినాను ఆమె మరి ఇంత ఖర్చు పెట్టినాను ఆమెకు నియర్లీ ఒక వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అయింది ఆమె అప్ అండ్ డౌన్ ఏర్ టికెట్ ప్లస్ ఆమె గిఫ్ట్ అంతా కలిసి మళ్ళీ ఆమె బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ అంతా నేను ఏం గమనించానంటే ఆమె వచ్చి వాక్యం ఇవ్వాలా దేవుని జీవాహారం 
జనాల ఆశతో ఉన్నప్పుడు వారికి వడ్డించాలని లేదా ఆమె దైవ సేవకురాలు అభిషక్తురాలు కానీ ఆమె ఈజీగా తీసుకుంటుంది అది నేను గమనించిన ఈజీగా ఎట్లా అంటే ఆమెకు అన్నీ వచ్చు దేవుడు మాట్లాడతాడు స్టేజ్ దగ్గర వచ్చేసి నోరు ధరిస్తే మాట్లాడతాడు అనే టైప్ అనమాట అది నేను ఒప్పుకోను ఎప్పుడు సాయంకాలం ఆరు గంటలకు ఆమె కూడికలో ఉండాలంటే ఆరు దాటినా కానీ ఆమె సుల్తాన్ బజార్లో షాపింగ్ చేస్తున్నాను గొప్ప సేవకురాలు గొప్ప అభిషక్తురాలు అరే ఏం షాపింగ్ ఇది మనం వచ్చింది షాపింగ్ కొరకు కాదు కదా ఆమె ఒక రూమ్లో వెళ్ళి ఆమె దేవునితో మాట్లాడాల దేవుని వాక్కులు పొందుకోవాలి ప్రజలకు ఇవ్వాలి దాహంతో ఉన్న పబ్లిక్ గాయాలతో ఉన్న మందకు వారి గాయాలు కట్టాలి వారి ఆకలి తప్పిక తీర్చాలి వాక్యము జీవకాక్యం ఇవ్వాలని కదా ఈమె ఎక్కడ పోయిందంటే వెతుకుతే దొరకనే దొరకదు ఇవి ఎప్పుడు ఉండదు రూమ్లో నాకు అస్సలు నచ్చలేదు అండి ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చూడలే అలాంటి ఎందుకు దేవుడు మరి సాయంత్రం వాక్యం నేనైతే ఉదయం నుండి ఇలా ఉంటాను ఏ పని చేసినా నా మైండ్లో గిరిని తిరిగినట్టు ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది వాక్యాలని ఇవి ఇంత నిశ్చింతగా షాపింగ్ పోతుంది ఏంటి అనుకున్నాను అదే లాస్ట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు పిలవలేదు నాన్న అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ లోకాన్ని కాదు మనం ప్రేమించిన వీఆర్ బాన్ విత్ ఎ పర్పస్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు కారణ జన్మలు నేను కారణ జన్మరాలను హుందాతనంతో చెప్తాను ఐ హ్యావ్ ఎ పర్పస్ ఇన్ మై లైఫ్ ఒక కారణాన్ని కొరకు నేను పుట్టిన దాన్ని దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు కాబట్టి ఆ కారణాన్ని నెరవేర్చాలి నేను గురియొద్దకే నేను పరిగెత్తున్నాను నేను పౌలు ఎందుకు అన్నాడు మరి ఇతరులకు నేను ప్రకటించి నేనే భ్రష్టుడని అయిపోతానేమో అని నన్ను నేను నా శరీరాన్ని నలగ కొట్టుకుంటున్నాను ఎందుకన్నాడు అంటే యూఆర్ యూ హ్యావ్ ఏ గోల్ యూ హ్యావ్ ఏ ఏ గురి యొద్దకు నేను పరిగెత్తున్నాను వెనుకున్న వాటిని అన్నీ మరిచిపెడుతున్నాను మర్చిపోతున్నాను వెనుకున్న వాటిని అన్నీ మరిచి నేను గురి యొద్దకు పరిగెత్తున్నాను ఆయన విశ్వాసం కర్త మరి నా నిరీక్షణ కర్త నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రభు దగ్గర నా స్థాయి అని నేను అక్కడికే వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను వెళ్ళాలి తరలు నడిపించాలని గురి గమ్యం అయితే చాలా దేవుని చేత వాడబడాలి అంటే ఇంకా నేను దేవుని అడుగుతున్నా ఇంకా నీకు ఇష్టమైన దేవుడు నాలో తొలగించి ప్రభు పర్జ్ మీ లాడ్ ఇంకా కడుగు ప్రభు ఇంకా కడుగు ఇంకా శుద్ధి చేయి అని నేను ఎప్పుడు ప్రభువును వేడుకుంటాను మనం సేవ చేసినప్పుడు మనం ప్రార్థన చేయాలి వ్యర్థమైనవి తొలగించిన ఆయన నేను నీ సేవకురాలను సేవకుని నాకు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని నెరవేర్చాలి నాకు ఇచ్చిన బాధ్యతలను నెరవేర్చాలి సేవ అంటే ఓన్లీ సేవ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఇంట్లో ఒక్క పని చేయరు ఏమంటే నేను సేవకుని నేను సేవకురాలు మరి ఇంటి పని ఎవరు చేయాలి మీరు మా ఇంటికి వచ్చి చూడండి ఒకరోజు ఉదయం లేస్తే గంట అన్నర రెండు గంటల కిచెన్లో పని చేస్తాను నేను ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఈ ప్రసంగం అయిన తర్వాత మళ్ళీ పోయి అంత వైండ్ అవుట్ చేస్తా గంట అన్నర రెండు గంటలు అయితే కొన్నిసార్లు అన్నీ రేపటికి అన్నీ సిద్ధపాటు చేసి పండుకుంటాం అట్లా మరి ఒక సత్రంలాగా ఉండదు అన్నీ కరెక్ట్ చేయాలి మనం మనం ఇంట్లోనే మాదిరి లేకుంటే బయట ఏమో ధరిస్తాము క్రాస్ అనమాట ఇది ఇది ఒక సిలువ నీకు ఆ పని ఈ పని అన్ని పనులు చేయాలి అన్నీ కరెక్ట్గా చేయాలి మరి లేకుంటే నీకు ఇంట్లో నీకు మంచి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వరు వాళ్ళు మొట్టమొదటి సర్టిఫికేట్ ఇంటి నుండి రావాలి నేను అంటున్నాను కదా ఆమె భర్త ఆమె పొగడాలి పొగడా లేకుండా పొగడతాడు తప్పకుండా అది దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేరాల్సింది అది నేను చెప్తున్నాను మా అయ్యగారు ఎప్పుడు నన్ను ముఖం మీద ప్రశంసించాడు కానీ ఆయన గుండెలో మాత్రం చాలా గొప్ప గౌరవం ఉంది ఎందుకంటే నేను విన్నట్టాను అప్పుడప్పుడు సాటు చాలా తెచ్చుకుంటాడు ప్రభుకే ఘనత అంటే నన్ను ఈ విధంగా దేవుడు మలుచుకున్నాడు తన కృపను నాకు ఎడమ చేయకుండా నడిపించినాడు అంతే తర్వాత పిల్లలు గమనిస్తూ ఉంటారు ఒక కష్టపడే తల్లి మీద పిల్లలకు ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది తెలుసా ద రెస్పెక్ట్ యూ ముగ్గురు పిల్లలు మూడు దిక్కులు ఉన్నారు నా పిల్లలు మేము ఇద్దరమే చిలక గోరికల్లా ఉన్నాం ఇప్పుడు మా ఇంట్లో కానీ ముగ్గురు పిల్లలు కూడా నాతో రోజు మాట్లాడతారు వాళ్ళ పిల్లలు చూపెడతారు ఫేస్ టైంలో ఎందుకంటే మమ్మీకి రిలాక్సేషన్ కావాలా ఏదో మా మమ్మీ ఇప్పుడు నవ్వుతుంది చూడు అమ్మమ్మీ నవ్వుతున్నాడు చూడు నా కొడుకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆర్ కాన్సర్స్ ఉన్నాడు రోజు చూపే ఫేస్ టైంలో వస్తాడు పిల్లలు చూపెడతాడు ఎందుకంటే తల్లి అంటే అంత ప్రేమ అరే మా తల్లి ఎంత కష్టపడ్డది మా కొరకు మమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది అని కృతజ్ఞత అది సంపాదించుకోవాలి కదా నువ్వు మరి ప్రతిరోజు హోంవర్క్ చేయాలి యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ హోంవర్క్ 
కనుక మనం ఎప్పుడైతే ఇలాగూ ప్రయాసపడుతుంటే ఒకరికి చాలా జారి కలుగుతుంది మన మీద కనికరం వచ్చేస్తుంది ఎవరికి తెలుసా దేవునికి హీ లవ్స్ యూ హీ సో మచ్ ఆఫ్ మర్సీ అపాన్ యువర్ లైఫ్ నా అది అనుభవం చెప్తున్నాను చాలా కష్టపడతా ఉంటే కాకపోతే దేవుని కృప వెంబడి కృప నాకు లభించేది అందుకే పౌలు అంటాడు కదా నేను ఏమై ఉన్నాను అది కేవలము దేవుని కృప అయి ఉన్నది ఆయన కృప నాకు తోడై ఉంటుంది అందుకే నేను ఇంత ప్రయాసపడినానంటే అది నా గొప్పతనం కాదు నా శ్రమలో దేవుని కృప నాకు తోడై ఉండింది అంట ప్రయాసపడింది నేను కాదు దేవుని కృపనే అంటాడు నాకు తోడుగా ఉన్న దేవుని కృప ఘనత ఆయనకి ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సేవ యథార్థంగా చేసి ప్రయాసపడి మనస్ఫూర్తిగా మన శుద్ధ హృదయంతో ప్రభు మాట విని మనం ప్రభుకు దాసలం అయిపోతామో ఒక వాక్యం ఈరోజు ప్రభు నాకు గుర్తు చేసినాడు అది కూడా మలాకి నేను నియమింపబో దినము రాగా వారు నా వారై నా స్వకీయ సంపాద్యమై ఉందరు తండ్రి తన్ను సేవించు కుమారుని తండ్రి తన్ను సేవించు కుమారుని కనికరించునట్టు నేను వారిని కనికరింతునని సైన్యములకు అధిపతి యహో వాసలు ఇచ్చున్నాడు సేవ చేసే కుమారుని తండ్రి ఎట్లా కనుక అరే వాడు ఎంత కష్టపడుతున్నాడు పొద్దున్న పొద్దున్నీ పొదుగు కదా కష్టపడుతున్నాడు తండ్రికి దా జాలు వచ్చేస్తుంది అలాగే మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సేవ యథార్థంగా చేస్తున్నామో మనల్ని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టాడు మనం వదిలిపెట్టిన ఆయన వదిలిపెట్టాడు మనం నమ్మదగని వారమైన ఆయన నమ్మదగిన వాడుగా ఉంటాడు ఆయన జాలి కలుగుతుంది మన మీద కనికరిస్తాడు మనల్ని వెట్టి చాకరీ చేయనివాడు మనల్ని నేను చెప్తున్నా సేవ ఆరంభించక ముందు నా పనులన్నీ వెట్టి చాకరీ ఉండేది పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు తీసుకొని ఎప్పుడు ఆఫీస్ నుండి రాగానే దగ్గు దమ్ము విరేషణాలు జ్వరం వెంటనే ఎత్తుకొని ఆటోలు ఎత్తుకొని పోవాలి హాస్పిటల్లో పోయి కూర్చో లైన్లో కూర్చోవాలి లేని రోగాలు అంటించుకొని రావాలి ఎప్పుడైతే నేను దేవుని సేవకు విధేయరాలైనాను దేవుని కనికరం నా మీద నా కుటుంబస్తుల మీద చాలా దేవుడు కుమ్మరించిన నాకు అసలు తెలియదు హాస్పిటల్లో పోయి పిల్లలు తీసుకుపోయి ఆడ కూర్చోవడం ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెను వెంటనే దేవుని హస్తం చూసినాను దేవుడు సహాయం చూసినాను పిల్లల చదువుల్లో కానీ వారి ఆరోగ్యంలో కానీ వారు బడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఉండకపోయేది చిన్న పిల్లలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఉండరు నేను ఆఫీస్లో అయ్యగారు ఆఫీస్ తొంతగా తలుపు తెరుచుకొని లోపడి పోవాలు ఆకలి పాపం పిల్లలకు అన్నీ రెడీ పెట్టిన ఆటలు సరిగా తిన అన్ని సమస్యలే అయినా కానీ దేవుని కృప ఇవ్వడం కాలేదు దేవుని స్తోత్రం దేవుడు మిక్కటంగా ఆశీర్వదించినాడు పిల్లలను అలాగే తన నమ్మకత్వాన్ని స్పష్టం చేసినాడు ఈరోజు ఇలాగ మేము ఉన్నామంటే కేవలం ఆయన కృప అని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఇంకా ఇంకా మీతో ముచ్చటిస్తాను మీరు సిద్ధంగా ఉండండి తప్పకుండా మేము నేను నా బా నా నేను పడిన మరి శ్రమలు కానీ మరి దేవుడు అనుగ్రహించిన దీవెన్లు కానీ దేవుని తోడు కానీ దేవుని స్వరం కానీ దేవుడు నన్ను బలపరిచిన విధానం ఇవన్నీ కూడా మీకు వివరిస్తాను నా కొరకు ప్రార్థన చేయమని మీకు విన్నవిస్తూ మరి మీ అందరి కొరకు నేను ఎల్ల వేళల ప్రార్థన చేస్తున్నా అని హామీ ఇస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ ఏ రీతి స్థుతి ఇంతునో ఏ రీతి సేవింతునో ఏ రీతి స్థుతి ఇంతునో ఏ రీతి సేవింతునో నేరములెంచని వాడు నజరేయుడా తీరము దాటిన వాడా నాదు గలలేయుడ నాదు ప్రాణ నాధుడ నీదు ప్రాణమిచ్చితివి నేను నీ వాడను ఏ రీతి స్థుతి ఇంతునో ఏ రీతి సేవింతునో నేరములెంచని వాడా నాదు నజరేయుడ తీరము దాటిన వాడా నాదు గలలేయుడ ఇంత ప్రేమకు కారణము ఎరుగనైతి నా ప్రభువా ఇంత ప్రేమకు కారణము ఎరుగనై తిని నా ప్రభువా ఎన్న తరమో నీ ప్రేమ సన్ను తించుచు పాడేదను ఎన్న తరమో నీ ప్రేమ సన్ను తించుచు పాడేదను నా ప్రాణనాథుడ ఇదో ప్రాణమిచ్చితివి నేను నీ దానను 
ಯೇಸುವಾ ಪ್ರಾಣನಾ ದೂಡ ನೀದು ಪ್ರಾಣ ಮೆಚ್ಚಿತೀವಿ ನೀನು ನೀದ ನಾನು ಯೇಸುವಾ ಪ್ರಭಾನಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ಕೊನ್ನೆ ಮಾಟಲು ನಾ ಅನುಭವಗಳು ನುಂಡಿ ಏಸುತೋ ನಾ ಪೈನ ಮನೆ ಶೀರ್ಷಿಕಲು ಪದಮೂಡವ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೀರು ಜಯಕರಂಗ ಜರಿಗಿಂಚಿನದು ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ನಾ ನೋಟಿ ತೋಡೆ ಉಂಡಿ ನೀ ಮಾಟಲು ವಿನಿಪಿಂಚಿನದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚೆಲ್ಲೇಸ್ತನಾನು ಪ್ರತಿ ಹೃದಯಂಲೋ ಪನಿ ಚೆಯಾಲನಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪಂಲೋ ಗ್ರಾಮವಾಲನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತನಾನು ದರ್ಶನ ಗಲಿನ ವಾರು ಧೈರ್ಯಂಗ ಅಡುಗು ಬೇಡಾನಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ದಯಚೇನು ತನ್ರಿ ನೀವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಚ್ಚೆ ದೇವಳು ಶಕ್ತಿನಿಚ್ಚೆ ದೇವಳು ವರಾಲಿಚ್ಚೆ ದೇವಳು ನೀ ಆತ್ಮನಿಚ್ಚೆ ದೇವಳು ನಾಯನ ಎಕ್ಕಡ ಏದಿ ಕುಂಟು ಪಡಕೊಂಡ ನೀ ದಾಸರಾಲ ಜೀವಿತಂಲೋ ನಡಿಪಿಂಚಿನ ವಂದನಾಲ ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತನಾನು ಎನ್ನೆನ್ನೋ ಇಬ್ಬಂದಲು ಎನ್ನೊಂದು ಕರಕು ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನೆನ್ನೋ ಪ್ರಯಾಸಾಲು ಕನ್ನೀಳು ದುಃಖವು ಇವನ್ನಿಟ್ಲೋ ನೀವು ತೋಡೊಂಡಿ ನಾಯನ ನಾಕು ಬಲಮೈನ ನೀ ಬಾಹುತ ನಾನು ಆದುಕೊನಿ ಈ ಇರವೈ ಎನಿಮಿದು ಸಂವತ್ಸರಾಲ ಸೇವಾ ಜೀವಿತಂಲೋ ನಲವೈದು ಸಂವತ್ಸರಾಲ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತಂಲೋ ಇಪ್ಪಟಿ ಇಂಥ ವಯಸ್ಸುವರೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ತೋಡು ನಾವು ನಾಯನ ನಾಯನ ಏ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಂಚಾಲು ಏ ರೀತಿ ಸೇವಿಂಚಾಲು ನಾಲ್ಕು ಬಯಲು ಪರಿಚಯನಿ ನಾಯನ ನೀಕು ಸ್ತೋ ನೀ ಪ್ರೇಮ ಇಂತ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಮಾಕು ತೆಲವು ನಾಯನ ಸಿಲುವ ಪ್ರೇಮ ಮಾ ಪಟ್ಲ ಚೂಪಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಮೇ ಇಚ್ಚಿ ನಾವು ತನ್ರಿ ನೀ ಕೊರಗು ಮೇವು ಪ್ರತಿದಿ ಅರ್ಪಿಸಡಾನಕನ್ನ ಮಂಚಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಕು ದಯಚೇಮನಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯಂತೋ ನೀ ಪಾದಾಲ ದಗ್ಗರ ಮೇವು ತನ್ರಿ ಮಾ ಸೇವಲು ಮರಿ ಪ್ರಭು ಮೇವು ಅರ್ಪಿಸಡಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ದಯಚೇಮನಿ ನೀ ಮಾರ್ಗಂಗುಂಡ ನಡಚಿ ಅನೇಕಲನ್ನೇ ಮಾರ್ಗಂ ವೈಪು ತಿಪ್ಪಡಾನಕನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಕು ದಯಚೇಮನಿ ಯಜಮಾನನ ಚೇತುಲ ಅರ್ಹಮೈನ ಪಾತ್ರ ಬೆಂಡಿಲೋನಿ ಮಷ್ಟು ತೀಸಿವೇಸಿನ ಪುಟು ಮೇವಾಡು ಪಾತ್ರ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪರಚು ಸಾಮೆತಲು ಇರುವೆ ಐದು ನಾಲ್ಗುಲೋ ಉನ್ನಟ್ಲು ವ್ಯರ್ಥಮೈನ ವಾಟನ್ನಿಟ ತೊಲಗಿಂಚಿ ಪ್ರಭು ಪನಿಕೊಚ್ಚೆ ಪಾತ್ರಲ್ಗಾ ಮಮ್ಮನ್ನು ಚೇಯಮನಿ ಏಸು ನಾ ಮುಳ್ಳು ಅಡುಗುತ್ತನ್ನ ತನ್ರಿ ಆಮೇನ್ 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 ತನ್ರಿ ಏನ ದೇವನಿ ಪ್ರೇಮ ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ಕೃಪ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸಹವಾಸ ಮನಂದರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲಂ ತೋಡ್ಗಾ ಉಂಡನು ಗಾಕ ಆಮೇನ್ 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 ದೇವಳು ಮನಂದರ್ನ ದೇವಿಂಚನು ಗಾಕ ಆಮೇನ